ഹായ് വോറി ഈസ് ആഫ് യൂട്യൂബ് വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൈസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിനെ കുറിച്ചും ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബ്രാൻഡ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചൈനീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുക ചൈനീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചൈനീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ പോയിക്കോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഒന്ന് വാങ്ങാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനുള്ള റീസൺ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഇപ്പോൾ പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ചൈനീസ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്ന് പറയുന്ന ലേബിൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒട്ടും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും ചീപ്പായിട്ടുള്ള ചൈനീസ് പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രമാണ് ഒട്ടും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ചീപ്പായിട്ടുള്ള ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസൊക്കെ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് പല പേരിലും പല മോഡൽസിലും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചൈനീസ് ഫോണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോണൊന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചീപ്പായിട്ടുള്ള പ്രൈസിലാണ് അവർ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനൊക്കെയാണ് അവർ ആ പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ലോ പ്രൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും ലോ ക്വാളിറ്റിയും തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഫുൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതെല്ലാം ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ്സാണ് ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സായോമി റെഡ്മി റിയൽമി ഓപ്പോ വിവോ പിന്നെ വൺ പ്ലസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ്സാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ അത്യാവശ്യം ബാക്കിയുള്ള കോമ്പറ്റീഷനെക്കാളും റിലേറ്റീവ്ലി ചീപ്പായിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺസാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെയാണ് അവർ വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സാണ് വിൽക്കുന്നതും ഫെയറായിട്ടുള്ള ഫെയറായിട്ടുള്ള പ്രൈസിലാണ് അവർ വിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചൈനീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുക ചൈനീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും വാങ്ങരുത് ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഒന്നും വാങ്ങരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അമേരിക്ക ഹുവാവേ എന്ന ചൈനീസ് കമ്പനിയെ ബാൻ ചെയ്തായിരുന്നു അതായത് അമേരിക്കയായിട്ടും അമേരിക്കൻ കമ്പനീസായിട്ടും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഹുവാവേ എന്ന കമ്പനിയെ ബാൻ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹുവാവേക്ക് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സർവീസസും ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഹുവാവേ അമേരിക്കൻ കമ്പനീസുമായിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാനിന് അമേരിക്ക വെച്ച ഒരു അലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹുവാവേ എന്നൊരു കമ്പനി അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺസിൻ്റെ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഡേറ്റാസ് സ്റ്റീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു അലിഗേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാൻ വെച്ചത് അവർ ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഹുവാവേ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബ്രാൻഡാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസർ അഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബ്രാൻഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിന് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഡേറ്റാസും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അതിന് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണാണ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് സൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്കതിൻ്റെ യൂസർ അഗ്രിമെൻറ്റും ഡേറ്റാസും എല്ലാം ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഫയൽസും
ഇതുപോലത്തെ ആപ്സ് എല്ലാം അൺഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കളയുക കാരണം അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റിനോൺഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന് മാത്രം സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോയ്ക്കോട്ട് ചൈനീസ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്നുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ വന്നത് തന്നെ ഈ കുറച്ച് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാരണം ഇന്ത്യ ചൈന ട്രേഡ് വോറൊക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചൈനീസ് എക്കോണമി അത്രയും വളരുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്കോണമി വലിയൊരു ഫാക്ടറാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ റിയൽമി ഓപ്പോ വിവോ റെഡ്മി എന്നിങ്ങനെ ബ്രാൻഡ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ എല്ലാത്തിനും ഈ എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെയും മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് അസംബ്ലിങ് ആണ് അതായത് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫോൺ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് അസംബിൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ്സിൽ വിൽക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്ലാൻറ്റുകളിൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് പക്ഷേ ശരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ അസംബ്ലിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്ത് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ അസംബ്ലിങ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ പ്ലാന്റുകളിലെല്ലാം പതിനായിരത്തോളം ഇന്ത്യൻ എംപ്ലോയീസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർക്കുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈ കമ്പനീസ് കാരണം കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബിസിനസ് കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ആകുന്നത് ഈ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിനും ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എക്കണോമി ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ അല്ല ഈ ഒരു കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹുവാവേ എന്ന കമ്പനിയെ അമേരിക്ക ബാൻ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേറെ കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ അമേരിക്ക ഇതുപോലെ ബാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് എന്ന കമ്പനിക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല അതായത് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സർവീസസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വൺ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൺ നമുക്കൊരു പ്യുർ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക പെട്ടെന്ന് നാളെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പറയാണ് ലൈക്ക് അമേരിക്കൻ കമ്പനീസ് ഒന്നും ഇനി മുതൽ ചൈനീസ് കമ്പനീസും ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചൈനീസ് കമ്പനീസ് അഫക്ട് ചെയ്യും കാരണം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസ് ആയാലും ഹാർഡ്വെയർ കമ്പനീസ് ആയാലും കൂടുതലും അമേരിക്ക ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ കമ്പനീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ബാക്കിയുള്ള കുറേ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ്സും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഹുവാവേ ബാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ബാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കമ്പനീസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് ശരിക്കും നടക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ ഹുവാവേയുടെ ബാൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഒന്നും വാങ്ങരുത് എന്നല്ല കാരണം ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് വാങ്ങാം ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെയാണ് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും മാർക്കറ്റിൽ സെൽ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അപ്പോൾ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു പേരിൽ മാത്രം അതിനങ്ങനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് മാത്രം നോക്കി വാങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അത്യാവശ്യം ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെഡ്മി റിയൽമി ഓപ്പോ വിവോ വൺ പ്ലസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ബ്രാൻഡ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട്